अबे अमृत के हाथ का खाना खा के ना मेरा तो सारा दर्द ही खत्म हो गया इतने दिनों बाद खाया ना होए तूने तो इतने दिनों बाद खाया मैं तो कितने सालों बाद खा रही ये ले एक कोई कोई बात नहीं तू बस 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 और मेरा मन नहीं कर रहा खाना ओए ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा चल चुपचाप खाना खा ओए यार जो कुछ भी हुआ है ना उसके बाद मेरा मन भी भर गया तो मेरा पेट भी भर गया मेरा मन नहीं कर रहा हम्म उदय तुझ नहीं लगता हमें हमारे घर की मरम्मत करानी चाहिए देख ना जगह जगह से पेंट निकल रहे है ना ओए हाँ ओए वो देख मैं तेरे को कह नहीं रहा था वो देख वो वहाँ पे सीमेंट निकल गया वो वो विवाह के दिन गंदी लग रही है हाँ सेका उसको भी देख कर आना पड़ेगा ना ओए छत छत भी तो कितनी गंदी लग रही है ना मेरे को नहीं लग रहा इस बार की बरसात झेल पाएगी और टपकने लगी फिर ओए वैसे छत टपकेगी तो अच्छा ही है ना हमें बारिश में भीगने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा बारिश घर पे ही हो जाएगी है ना तूने सारा का सारा खाना मेरे को खिला दिया ओए, तो अगर भूखे पेट सोता और रात को तेरी पेट से अजीब अजीब आवाजें आती तो मेरी तो नींद खराब हो जाती ना इसलिए खिला दिया अच्छा है? कहा से सीखा तूने ये सब कुछ बता सर दुनिया की किसी भी माँ को देख ले वो अपने बच्चे को ऐसे ही बातों में उलझा के खाना खिलाती बस मैं एक बदनसीब माँ जो अपने बच्चे को खाना नहीं खिला पाई अपने कबीर को खाना नहीं खिला पाई ओए, इधर 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 आ, आ, आ। कहा परेशान होती रहती है ठीक है ना हो जाना है सब कुछ ठीक ओए, हाँ। लेकिन जिस दिन वो मिलेगा ना उस दिन आज की प्रैक्टिस जरूर काम आएगी क्योंकि अगर बाप को खिला सकती हूँ तो उसके बच्चे को तो जरूर खिला सकती हूँ है ना पर उदय सब चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, पर मैं ये शहर छोड़ के नहीं जाना चाहती अगर हमने ये शहर छोड़ दिया ना तो हमें हमारा कबीर कभी नहीं मिलेगा बात सुन, हम अपने कबीर को ढूंढे बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और वैसे भी अब तो अमृत के साथ सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं, सब कुछ हल हो गया ना और मेरे को ना पूरा विश्वास है की रणधीर साहब और अमृत ऐसे खाली नहीं बैठेंगे कोई ना कोई कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे तू परेशान ना खाना भी सारा तूने मेरे को खिला दिया ना आज बहुत सालों बाद एक बार फिर से इस सफर की शुरुआत करने जा रही हूं भगवान जी मुझे शक्ति देना कि मैं अपनी कलम को अपनी ताकत बना सकूं। क्यों काप रहे मैं लिखने के लिए हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही हूं आपको इसी तरह अपनी हिम्मत इकट्ठा करके इस मुश्किल घड़ी का सामना करना होगा अमृत और रांझन को एक होना होगा आज बहुत दिनों बाद आपके अंदर रांझन की झलक दी बस आप अपने अंदर की ताकत को मत रोकिए अपनी सोच अपने ख्याल रांझन के जरिए दुनिया के सामने आने दीजिए फिर से लिखना शुरू कीजिए अमृत उदय और वशमा की प्रेम कहानी ये 
ये कहानी है वह सबकी दीवारों को पार कर प्यार करने वाले दो सच्चे प्रेमियों की ये कहानी है उदय किशोर सहनी और वशमा बेग की ये कहानी तब की है जब ना देश पटे थे और ना दिल पर फिर भी प्यार करने वालों की राहें इतनी आसान नहीं थी पर प्यार करने वालों को प्यार करने से भला कौन रोक सकता है फिर देश की आज़ादी के साथ साथ उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई और बंटवारा हो गया बहुत से लोगों की तरह वशमा और उदय को भी ना सिर्फ अपना घर और मुल्क छोड़ना पड़ा बल्कि एक दूसरे से बिछड़ना भी पड़ा वशमा अपने उदय की आखिरी निशानी अपना बच्चा लेके सरहद पार करना चाहती थी पर कुछ अपनों ने मदद करने के बहाने उससे उसके कबीर को छीन लिया और उसे दिल्ली के एक कोठे पर बेच दिया चार साल से अपने बच्चे से मिलने की आस में वशमा खुद को समाज के दरिंदों से बचाती चली आई है पर अब जब उसके जीवन में खुशियां फिर से दस्तक देना चाहती है जब उसे उसका उदय वापस मिल गया है राजमहल में इज्जत की नौकरी मिल गई है तो कुछ लोग उससे उसकी खुशियां छीन लेना चाहते हैं आप ही बताइए क्या कसूर है वशमा का उसकी जगह आपकी बहन आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं आप सबकी है और अगर आप उदय और वशमा को इज्जत की ये लड़ाई जीत के एक साथ देखना चाहते हैं तो साथ दीजिए उनका अगर कल के अखबार में छाप के ये कहानी आपके सिर्फ घर तक नहीं बल्कि दिलों तक पहुंच जाए तो कल सुबह आप सब लोग अपने अपने घर से निशानी के तौर पे लाल रंग का कोई कपड़ा औत के निकालिए और बता दीजिए सबको कि आप इस लड़ाई में सचमुच उदय और वशमा के साथ हैं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ त्यागी जी मटेरियल तो काफी हमारे पास लेकिन वीर भारत से लोग इससे भी ज्यादा की उम्मीद करते हैं जी कमेंट क्या है ना त्यागी जी कि कल के इशू के लिए कोई भी आर्टिकल या कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें नया पर काश हम लोग कुछ अलग कर पाते खैर आप कॉपीज निकलवाना तो शुरू कीजिए ठीक है आप यहां सब ठीक है ना जी बस आपके अखबार के लिए कुछ नया लेकर आई थी <laughs> आपने कहानी लिखी मतलब मतलब रांझल लौटा ही जी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि आप उसे वापस ले आप एक मिनट एक मिनट मुझे दीजिए बस एक मिनट हाँ बाप त्यागी जी सारी प्रिंटिंग रोक दीजिए आप अरे बिल्कुल सही सुना है आपने मैंने बोला प्रिंटिंग रोक दीजिए आप जी कल के अखबार में वो कहानी छपेगी जो मैं आपको भेज रहा हूँ पर अखबार की कॉपियां प्रिंट होनी तो शुरू हो चुकी है सर त्यागी जी मुझे कुछ नहीं सुनना सब कुछ रोक दीजिए मैंने बोला ना आपको जो मैं कहानी भेज रहा हूँ आपको वही छपेगी और वो भी अखबार के पहले पन्ने पे जी जी जल्दी कराइए शुक्रिया अमृत आप, आप। अमृत मैं आपसे वादा करता हूँ आप देख रहे आपकी ये कहानी में मैं हर एक इंसान के दिल में उतार दूंगा
आपके चेहरे पे ये खुशी देखने के लिए आंखें तरस गई थी मेरी अमृत प्रताप से ये क्या किया है आपने ये क्या है मे मेरा नाम लोग क्या कहेंगे लोग क्या सोचेंगे हंगामा हो जाएगा महल में नदी ये अमृत 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 कहानी लिखी है आपने कोई चोरी नहीं की है और मैं तो लाहौर में भी हमेशा से रंजन को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता था और जाके भी ऐसा नहीं कर सका तो इसीलिए इसीलिए आज आपसे बिना पूछे मुझे ये काम करना पड़ा क्योंकि अमृत इस आजाद देश में अब अमृत को रंजन की आड़ में छुपने की जरूरत नहीं है अब आप अपनी कहानियों के जरिए अपने विचारों को खुल के पूरी दुनिया के सामने रख सकती हैं। तो आप देखिएगा बहुत जल्द आपकी कहानियां हमारे अखबार की शोभा बन जाएंगी मेरा दिल कहता है कि ये शहर मुझे एक अच्छी लेखिका के रूप में जाने किसी रांझन के नाम में छुप कर नहीं अमृत मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस आजाद हिंदुस्तान में आपको हर उस बात से आजादी दिलाऊंगा जिसकी आप हकदार और सबसे पहले तो मैं पूरी दुनिया को ये चीख चीख के बताऊंगा कि आप ही वो रंजन है जो हजारों लड़कियों के सपने अपनी कहानियों में इतनी खूबसूरती से बनती है आज का दिन रंजन के साथ साथ अमृत का भी दिन है और सच कहूं तो आपकी कहानियां पढ़ के ना लाहौर की यादें ताजा हो गई इसीलिए हमने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद हम आपके लिए एक तोहफा लेके आए तो क्या अभी लाते इसे पकड़िए हम सदर बाजार बहुत घूमे बहुत धूप भी थी बहुत सारी दुकानें देखी फिर हमें पता चला कि एक ऐसी दुकान है जहां पे खास तौर से उस चीज को लाहौर से मंगवाया जाता है ठीक क्या है ना कि लालची के साथ साथ आपको भी आम का चार पसंद था ना बाजार वाला भाइयों की हट्टी वाला अचार है ना जी बिल्कुल सही कहा आपने आप देखना अमृत कि सचार की तरह लोग हर रोज आपकी कहानियों का जायका लेते हुए लाहौर के दिनों को याद करेंगे रंधीर क्या आपको लगता है कल वशमा का साथ देने के लिए सब लाल रंग पहनकर आएंगे जरूर आएंगे अंदर कहते हैं कि एक कलम की ताकत तीर और तलवार से कहीं ज्यादा होती है हमें भरोसा है कि लोग जरूर आएंगे आप भी ना बातों में उलझा दी आपने आपको पता है मैं दफ्तर में कितना काम है हम तो भूल ही गए थे कि हमें अपने दफ्तर जाना है और त्यागी जी से यह पूछना है कि आज अखबार की कॉपीज कितनी बिकी है और बिक्री होने वाली हमारी ये लीजिए
आपकी कहानी अखबार के पहले पन्ने पे छपी है देखिए उदय मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ये कहानी ना लोगों को अंदर तक झंझोड़ के रख देगी आप देखना बहुत से लोग आएंगे आपके हक में आवाज उठाने के लिए मंदिर साहब ये ये आखिर में यहां लिखा हुआ है रंजन और अमृत प्रताप सिंह मतलब रंजन वही रंजन जो लाहौर में आपके अखबार में जिस लेखक की कहानी आती थी वो रंजन मतलब हमारी अमृत पचवा ओ ये देख ये ये देख हम, हमारी कहानी और ये अमृत ने लिखी है हाँ उदय हमारी अमृत हमेशा से रंजन थी और आज रणधीर साहब ने उसका सपना पूरा कर दिया बिल्कुल सही पहचाना आपने उदय अब आप देख रहे कि ये रंजन अपनी सोच से कैसे धीरे धीरे पूरे समाज की सोच बदलेगी आप लोग बेफिक्र रहे लोग जरूर आएंगे क्या बकवास कहानी है ये बकवास नहीं है भाई इतना कुछ सहा होगा इस लड़की ने कोठे पे काम करना अपनी इज्जत बचाना सब आसान काम है क्या और अपने बच्चे को भी ढूंढ रही है इतनी तकलीफें उठा रही है एक तो बच्चा छिल्लिया बिचारी का ऊपर से नौकरी से भी निकल रहे भाई मैं तो नहीं जाऊंगा ना अपने घर वालों को जाने दूंगा बताओ क्या क्या लिखते हैं ये लोग हमारी बहू बेटियों पे क्या असर होगा ये पढ़िए उदय वशमा की प्रेम कहानी मेन पेज पर छपी है खबर वो भी हमारे अपने अखबार पर बहू ने कहा है कि उदय और वशमा का किस्सा वो एक प्रेम कहानी और सबसे उनका साथ देने की गुहार लगाई है बिना हमसे बात की बिना हमसे पूछे बहू ने इतना बड़ा कदम उठा लिया पूछती कहा है वो हमने तो आपको पहले ही कहा था कि ये लड़की एक ना एक दिन कोई कांड जरूर करेगी हमें इसकी हरकतें कभी ठीक ही नहीं लगी हमने इसे अलग रहकर सादा भोजन खाने के लिए कहा था उच्च विचार की सीख दी और ये विधवा होकर ये लाहौरी अचार के मजे ले रही है ऐसे मसालेदार खट्टा खाना खाएगी तो ऐसे अश्लील कहानी तो लिखेगी और क्या अमृत अमृत जी आ गई तुम क्या गुलछर्रे उड़ा रही हो हा एक विधवा हो ना तुम्हें इतना नहीं पता कि एक खट्टा खाना विधवा के लिए पाप होता है ऐसा खट्टा खाने से एक अकेली औरत में वासना के भाव जागृत होते हैं जाने दीजिए बच्ची है भूल होगी होगी इस बच्ची है तो क्या हुआ हमारे राजमहल की दीवारों पर काले पोत देगी और हम देखते रहेंगे हमें तो डर है कि ये राजमहल के अंदर ही अंदर किसी पे डोरे ना डाल रही हो लगता है पति के मर जाने के बाद इसके अंदर की आग बुझी नहीं है एक बार आपके पास रखी उस आचार की शीशी को ध्यान से देख लीजिए उसका सील बंद है उसे ना ही खोला गया है और ना ही खोलने की कोशिश की गई है हाँ ये शीशी नहीं तो क्या ऐसी कई शीशियां तुमने खोली होंगी न सुन प्याज मसालेदार खाना पता नहीं कैसे कैसे व्यंजन तुम अपने कमरे में लेकर जाती हो इसके दिमाग की गंदगी अखबार के पन्नों पर कालिक की तरह फैली हुई है ये देखिए इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या दे इसके चरित्र का कितनी बेशर्मी से हमारे खानदान का नाम उछाल रही है ये रामचंद उफ अमृत प्रताप सिंह तुम्हारी इस कहानी में हमारे राजमहल के प्रति विरोध और विद्रोह की बू आ रही है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे मेरी बात मानिए भाभी 
अब तक आपने इसे सिर्फ आंगन से बाहर निकाला है अब समय आ गया है इसे राजमहल से धक्के मार के बाहर निकाल दीजिए For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos